Desde los orígenes del género humano hasta la aparición de sociedades culturalmente avanzadas, se sucedieron una serie de acontecimientos fundamentales que configuraron la prehistoria. La extensión de la prehistoria abarca toda la evolución del género humano hasta la adopción de la escritura. Cómo el hombre pasó de cazador-recolector nómada a desarrollar complejas civilizaciones. Egipto, Mesopotamia, la antigua China, Mesoamérica, los Andes, la antigua India. Cómo evolucionó el ser humano hasta llegar a constituir estas cunas de la civilización. Todo esto y mucho más, te lo contamos en menos de 10 minutos. Antes de que nos adentremos más en esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like, para que este vídeo pueda servirle también a mucha más gente. En el capítulo anterior, para el que les dejo un enlace en la descripción, abarcamos todo lo que transcurrió desde el origen del universo y de nuestro mundo, hasta la aparición de los primeros humanos. En este capítulo, analizaremos el surgimiento de las primeras civilizaciones, pero antes, veremos cómo evolucionó el hombre a lo largo de la prehistoria, hasta llegar al punto en el que comienza a constituir sociedades complejas. La prehistoria abarca prácticamente toda la evolución del género humano, desde sus orígenes hasta la adopción de la escritura. Se divide en tres periodos, el paleolítico, el neolítico y el mesolítico. El paleolítico comienza hace 2 millones y medio de años atrás, y llega hasta el 10.000 antes de nuestra era. Fue un periodo caracterizado por el nomadismo del hombre, el que se movía constantemente en búsqueda de alimentos. El hombre se dedicó a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Fabricó utensilios y herramientas de piedra, que utilizaba para cazar o despedazar animales. Aparecen en este periodo las primeras manifestaciones artísticas ubicadas en el interior de cuevas. El Mesolítico, es el periodo intermedio y de transición entre el Paleolítico y el Neolítico y abarca desde el año 10.000 hasta el 7.000 antes de nuestra era. Periodo marcado por un fuerte cambio climático, en el que se dio por finalizado el último periodo glacial. El clima se tornó más templado, la caza se convirtió en un recurso escaso y el hombre comenzó a buscar nuevas fuentes de alimentación. Comienza a consumir mariscos. El Neolítico, es el último periodo de la prehistoria, desde el 7000 hasta el 4000 anterior a nuestra era. En este periodo se generan grandes avances en la vida del hombre, impulsados por el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Esto llevó al hombre al sedentarismo y a que aparecieran los primeros poblados. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo el hombre fue poblando el mundo? ¿Cómo y desde dónde comienzan las migraciones, que nos llevan luego al surgimiento de los primeros poblados y posteriormente al desarrollo de grandes civilizaciones? Para esto, vamos a analizar lo que pasó en la última parte del periodo paleolítico, 200.000 años atrás, cuando el hombre comienza a expandirse por el mundo. Hace 200.000 años el ser humano ya habitaba el África. Es el momento en el que se produce la tercera glaciación. Luego, 100.000 años atrás, Comenzaba la expansión del Homo erectus, especie que terminaría ocupando medio planeta al final de la tercera glaciación. En ese momento, poblaba ya toda África, buena parte de Asia y casi toda Europa excepto el norte. Había aprendido a fabricar cabañas que le protegieran de la intemperie en ausencia de cuevas naturales, lo que era hasta entonces su único refugio. Luego, aproximadamente 30.000 años atrás, el hombre pobló América por primera vez. Accedió a ella desde Siberia, cruzando un estrecho de Bering seco. El nivel del mar era inferior al actual a causa de la glaciación. Así, el hombre no tardó mucho en poblar la práctica totalidad de la Tierra. Pero analicemos este periodo con mayor detenimiento. Durante el periodo de la tercera glaciación, surgieron también las primeras formas de dos nuevas especies. El Homo sapiens y el Homo neandertalensis, con una capacidad craneal que triplicaba la del Homo habilis. Con la aparición de estas nuevas especies se inicia el Paleolítico Medio. El Homo erectus se extingue unos 90.000 años atrás. En la primera salida de primitivos Homo sapiens desde África hace algo más de 100.000 años. Estos migraron al próximo Medio Oriente, a la zona de Palestina y allí hubo un primer evento de hibridación, en el que se transfirieron genes Homo sapiens en una población de neandertales. Luego, la migración de esta especie hibridada, migró hacia el este. Si bien en un primer momento, las diferencias entre los Homo neandertalensis y los Homo sapiens eran pequeñas, hace unos 80.000 años, ya existía una cultura neandertal, claramente definida. Ambas especies, el Homo sapiens y el Homo neandertalensis, se extendieron por Europa, África y Asia, cazaban todo tipo de animales y se adaptaron con eficiencia a cada medio ambiente. Hace unos 35.000 años el Homo sapiens ya manifestaba superioridad cultural frente al hombre de Neandertal, dando inicio así al Paleolítico Superior. Una buena prueba de esta superioridad, es que la población mundial pasó en un tiempo muy breve, de poco más de un millón de habitantes a casi 5 millones. Hace 30.000 años ya aparecen los restos más antiguos conocidos de arte prefigurativo. Avance asociado a una significativa evolución intelectual, el hombre adquiere así la capacidad de pensamiento abstracto. En esta época también desarrolla el lenguaje articulado. Hace unos 25.000 años se extinguió el hombre de Neandertal, con lo que el Homo sapiens pasó a ser la única especie humana sobre la Tierra, y ya podemos referirnos a él simplemente como el hombre. Aparte de mínimas diferenciaciones raciales no se ha producido ninguna evolución fisiológica importante desde entonces. La extraordinaria evolución del hombre ha sido puramente cultural. 
Durante la cuarta y última glaciación de la era cuaternaria, unos 20.000 años atrás, el hombre vagaba por la tierra recolectando frutos y en busca de caza. Cuando un grupo humano identificaba una zona rica en caza o en vegetación comestible, allí establecían campamentos temporales hasta agotar los recursos. Poco a poco fueron surgiendo campamentos estables o poblados dedicados a la caza y la recolección. Así fue como el hombre se hizo sedentario. Dentro de los más antiguos poblados de este tipo, se encuentran una serie de asentamientos escalonados en el tiempo en el noreste de África, en el actual Egipto, que datan de hace 19.000 años. En ese momento, el norte de África era una selva rica en fauna y vegetación, pero pronto terminaría el periodo glaciar y comenzaría un proceso de desertificación, que originaría el desierto del Sahara. Sin embargo, la zona noreste continuó siendo fértil mucho tiempo gracias al río Nilo, el más largo del mundo. Este nace en el lago Victoria, en el ecuador africano, y lleva las aguas hacia el norte hasta el Mediterráneo. Otra zona donde hay indicios tempranos de recolección de cereales es la zona de Palestina. Hace 13.000 años Palestina formaba parte de lo que se llamó la media luna fértil, una zona de condiciones especialmente favorables. La zona comprendida, entre los ríos Tigris, Éufrates y sus alrededores, se conoce como Mesopotamia. Se formaron allí poblados más firmes y numerosos, dedicados a la agricultura y la ganadería. Mientras tanto, en América, las primeras prácticas agrícolas ya se desarrollaban hace unos 10.000 años en las montañas de los Andes en Perú. Luego, durante el séptimo milenio, empieza a aparecer también la agricultura en algunas zonas de Mesoamérica, en lo que hoy es México. Pero volvamos a Medio Oriente. Alrededor del año 7.500 a.C. se empezó a cultivar el trigo en Jericó, la ciudad habitada más antigua del mundo. Se domesticaron allí también, el cerdo y la cabra. Para ese entonces Palestina continuaba a la cabeza de la civilización. Al comienzo del sexto milenio las técnicas agrícolas se habían perfeccionado notablemente en toda la Mesopotamia. Construyeron presas y canales para almacenar y distribuir el agua. Los agricultores podían cosechar más de lo que necesitaban consumir, lo que propició que algunos hombres optaran por especializarse en producir otro tipo de bienes. Se formó así, en lo que luego sería la ciudad de Ur, una comunidad de comerciantes que llegaron a recorrer por mar las costas de Arabia. La religión y la superstición se extendieron rápidamente entre los pueblos agrícolas y surgieron toda clase de ritos. Surgen sacerdotes especializados en velar porque los dioses estuvieran satisfechos con el pueblo. Así, cada pueblo fue creando su mitología. En Anatolia, el único avance cultural identificado durante el sexto milenio fue la construcción de fortalezas, producto de que sus habitantes sufrían frecuentes incursiones de pueblos nómadas vecinos. Egipto tenía condiciones más propicias que las de Mesopotamia, por lo que la región permaneció ajena a los avances que se estaban dando en las otras regiones. Egipto continuó así durante el sexto milenio una tradición mesolítica de recolección y caza. La cultura neolítica, por otro lado, se extendió desde el oriente próximo hacia Europa. Cerca del año 6000, surgen las primeras comunidades agrícolas en el sureste de Europa que luego durante ese milenio se extendieron a lo largo de la costa mediterránea. Al mismo tiempo, surge también la agricultura en el Valle del Indo, actual Pakistán. Durante el transcurso del quinto milenio, la cultura neolítica se consolidó y expandió por Europa, África y Asia. Este fue un periodo de gran prosperidad y la población mundial pasó de unos 10 millones a 50 millones de habitantes. En Europa y África Central, aparecía en este periodo la cultura megalítica, cuya característica principal fue la construcción de grandes monumentos de piedra, que se cree estarían asociadas a nuevos rituales y creencias. Grecia comenzó a desarrollar la navegación. Navegaban por el mar Egeo, llegando hasta la isla de Creta. Lentamente la agricultura continuó extendiéndose en Asia, por el Valle del Indo. Mientras tanto en América, en algunas zonas de México y Perú, pueblos de cazadores-recolectores empezaban a llevar una vida sedentaria, a domesticar animales y a trabajar la cerámica. Al mismo tiempo, en China se formaron asentamientos mesolíticos a lo largo del Río Amarillo, y comenzaron a cultivar arroz. Culturas nómadas surgen en el Baikal y luego se extendieron por Siberia y Asia Central. Otros grupos humanos que compartían una misma lengua, poblaron el norte de África y la península arábiga. Pero la Baja Mesopotamia, la zona cercana a la desembocadura del Éufrates y el Tigris fue el sitio en el que se dieron los mayores avances. Adoptó el sistema de canales que se había creado en la parte alta de la región, y logró así aprovechar todas las posibilidades que ofrecían los ríos. Surgió así una agricultura de irrigación que convirtió la zona en la más fértil y próspera de la época. Las ciudades mesopotámicas de a poco se fueron transformando en ciudades-estado, cada una gobernada por un rey. Los sacerdotes tenían a cargo la administración de las ciudades. En el centro de las ciudades, se construían templos. Surgió también 
también una burguesía y una aristocracia. Más tarde, se logra la fundición del cobre en la península del Sinaí. Este sistema rápidamente es adoptado en la Mesopotamia y en Egipto. En Irán fue donde prosperó la metalurgia del cobre. Allí se importaba el mineral de la India, se manufacturaba y se exportaba a Mesopotamia, junto con la plata, el oro y otras piedras preciosas. En Mesopotamia, con el cobre se fabricaban armas más efectivas que las de piedra, utilizadas para defenderse de las incursiones de pueblos nómadas. Más tarde, las ciudades-estado se fortificaron, lo que ya había ocurrido tiempo atrás en Anatolia. Como Egipto estaba rodeado por el mar, las cataratas del Nilo y el desierto, no sufrió invasiones durante mucho tiempo. La Baja Mesopotamia, sufrió invasiones constantes de pastores, que llegaban desde los montes Zagros. Hacia el año 4000, finalmente ya no pudo resistir y estos invasores se asentaron en ella, lo que la sumió en una crisis profunda. Y llegamos al final de la prehistoria. Hasta aquí, en los primeros dos capítulos de esta serie, hemos analizado todo lo que ocurrió desde el origen del universo, pasando por la aparición de la vida en la Tierra, la evolución del ser humano, el surgimiento de los primeros asentamientos y el comienzo del desarrollo de las primeras civilizaciones. Lo que queda por delante es lo más apasionante. En el próximo capítulo veremos cómo se complejizan las sociedades que comenzaron a emerger en la prehistoria, en Egipto, en la Mesopotamia, la antigua China, en la antigua India. Y también veremos cómo se produce el surgimiento de otras cunas de la civilización, como las de Mesoamérica y las de la zona andina. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal y dejarnos un like. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.